வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற பாடம் பத்தாம் வகுப்புல இருக்கக்கூடிய பதினாலாவது பாடத்துல தாவரம் மற்றும் விலங்குகளினுடைய இனப்பெருக்கம் அந்த பாடம் தான் பார்க்க போறோம் இந்த பாடத்துல இப்போ இப்போ நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா மனிதனுடைய இனப்பெருக்கம் மண்டலம் அவருக்கு இதை பத்தி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஹியூமன்ஸினுடைய ரீப்ரொடக்ஷன் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத பார்த்துட்டு இருக்கோம் இதுல நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோல நம்ம பார்த்தது வந்து ஆண் இனப்பெருக்க மண்டலமாக இருக்கிறத போடக்கூடிய விந்தகத்தினுடைய அமைப்பை பத்தி பார்த்தோம் இப்ப பெண் இனப்பெருக்க மண்டலம் அதனுடைய முக்கியமான பகுதி என்னதுன்னா அண்டகம் அண்டம் கிடையாது அண்டகம் அண்டங்கிறது வேற அண்டங்கிறது முட்டை அதான் கரு உருவாக்கக்கூடியதுக்கு காரணம் இருக்கக்கூடிய முட்டை அது இருக்கக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் அண்டகம் அதாவது அந்த அண்டம் உருவாகக்கூடிய இடத்துக்கு பேர் அண்டகம் இப்ப அண்டகத்தை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி காமனா நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இதுதான் அண்டகம் இந்த அண்டகங்கிறது எங்க இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இதை தானே எடுத்துக்க போட்டிருக்கேன் இப்ப இந்த காமனாக இருக்கக்கூடிய இந்த விளக்கத்தை பத்தி நம்ம முடிவு தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஏன்னா நைன்த்ல படிச்சுட்டீங்க இது இப்போ உங்களுக்கு பாடத்துல கிடையாது அதனால இது ஒரு காமன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் பாடத்துல போவோம் சாதாரணமாக நாம் ஒவ்வொருவரும் பிறந்து வரக்கூடியது பத்தி தான் இப்ப இந்த பாடம் இப்ப நம்ம எங்க இருக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா குழந்தையாக இருக்கும் போது அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருப்போமா இல்லையா அம்மா வயிற்றுக்குள்ள இருந்த இடம் எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுதான் இந்த இடத்துல நம்ம அம்மாவோட வயிற்றுக்குள்ள இருந்தோம் இது எப்படி இதுக்கு பேர் தான் கர்ப்பப்பை அப்படிங்கிறது இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ளதான் நம்ம இருந்தோம் இந்த கர்ப்பப்பைக்குள்ள எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்க பஸ்ட் என்ன நடக்கும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலதான் இது அண்டகம் இந்த அண்டகத்துல தான் அண்டம் உருவாகும் அதாவது அண்ட முட்டை கரு முட்டை உருவாகுது அங்கதான் இந்த முட்டை உருவாகி இங்க இந்த முட்டை உருவாகும் அந்த முட்டை உருவாக நிகழ்ச்சி தான் இது நான் அப்புறம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் இந்த முட்டை உருவாகி இந்த முட்டை வந்து இந்த பெலோபியன் குழாய் இதுக்கு பேர் பெலோபியன் குழாய்னு பேரு இந்த பெலோபியன் குழாய் வழியாக இங்க வந்து சேர்ந்துடும் கருப்பைக்கு வந்து சேர்ந்துடும் அதாவது கர்ப்பப்பைக்கினுடைய இந்த மெயின் இடத்துக்கு வந்து சேர்ந்துடும் இந்த இதெல்லாம் வந்து குறுக்கோட்டு தோட்டங்கள் ஒரு ஹோல்ஸ் எல்லாம் தெரியுது உள்ள இருக்கும்போது மூடிதான் இருக்கும் இப்ப இங்க இருந்து அண்டமானது இங்க வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ இதுதான் குழந்தை பிறக்கக்கூடிய இடம் குழந்தை உருவாகிறது இங்க உருவாகும் இதுதான் யோனி குழாய் இந்த குழாயில வழியா தான் இங்கதான் குழந்தை பிறக்கிற இடம் குழந்தை பிறக்கும் இடம் இப்ப என்னாகும்னா இங்க வந்திருக்கக்கூடிய அண்டம் இங்க வந்திருக்கும் இந்த வழியாகத்தான் விந்துவானது உள்ளே செல்லும் இங்க இருந்த அண்டமும் இங்க அண்டம் வந்து இருக்குது அப்படின்னா விந்து வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படி வால் மாதிரி தான் இருக்கும் அது இது போய் இதுல சேர்ந்துட்டு இது உள்ள போயிடும் நிறைய விந்துக்கள் உள்ள போகும் ஆனா ஒரே ஒரு விந்துவாளம் மட்டும்தான் உள்ள போக முடியும் ஒரே ஒரு இடத்துல ஒரே நேரத்துல ஒரு விந்து உள்ள போகும் அந்த உள்ள உள் போன உடனே அந்த முட்டை வந்து மூடிக்கிட்டோம் அந்த மூடினதுக்கு அப்புறம் தான் அதுக்கு பேர் தான் கரு வளர்ச்சி அப்படின்னு சொல்லி அதான் கரு அங்க இருந்தா உருவாக ஆரம்பிச்சிடும் அந்த இரட்டை குழந்தை மூன்று குழந்தை எல்லாம் பிறக்குது அதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரே நேரத்துல மூன்று விந்துக்கள் உள்ள போறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தா மட்டும்தான் இரண்டு குழந்தையோ மூன்று குழந்தையோ பிறக்கும் இந்த விந்து போன உடனே ஒரே ஒரு ட்ரிப்பு அந்த அந்த முட்டையானது ஓபன்ல இருக்கும் இந்த விந்து போய் சேர்ந்த உடனே க்ளோஸ் ஆயிடும் அந்த விந்தணுக்கள் போகும்போது ஒரே நேரத்துல இரண்டு விந்தணுக்கள் போய் உள்ள நுழைஞ்சிருச்சு அப்படின்னாக்கா இதுக்குள்ள அண்ட முட்டைக்குள்ள இரட்டை குழந்தை மூன்று விந்தணுக்கள் போனிச்சுன்னா மூன்று குழந்தைகள் நான்கு ஐந்து எத்தனை விந்தணுக்கள் ஒரே நேரத்துல உள்ள போகுதோ அத்தனை குழந்தைகள் பிறக்கும் இது ஒரே ட்ரிப் தான் அதுக்கப்புறம் அது முடிக்கிட்டோம் அது மறுபடி போகக்கூடிய விந்தணுக்கள் அனைத்தும் திரும்பி அனுப்பி விட்டுரும் அது எந்த வழியா உள்ள போனிச்சோ அதே வழியாக திருப்பி அனுப்பிச்சு விட்டுரும் இதுதான் இங்க நடக்கக்கூடிய கரு ஊர்தலுக்காக நடக்கக்கூடிய மிக முக்கியமான நிகழ்ச்சி இங்க இருந்து உருவாக்கூடிய இந்த அண்டம் இங்க வந்து சேரக்கூடிய இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பேர் தான் கரு ஊர்கள் இப்போ இங்க இந்த கருவானது வளர்ந்து வளர்ந்து என்ன ஆகும் கர்ப்பப்பை இந்த கர்ப்பப்பை எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னாக்கா பெண்களினுடைய அடி வயிற்றுக்கு மேல நம்ம சிறுநீராக இருக்கல சிறுநீராகத்துக்கும் கீழே இருக்கும் இந்த இந்த பகுதியும் இதான் அண்டகம் இங்க ஒரு அண்டகம் இருக்கும் இங்க ஒரு அண்டகம் இருக்கும் இது வந்து சிறுநீராகத்துக்கும் கீழே இருக்கும் அந்த சிறுநீராகத்துக்கும் வயிற்று பகுதிக்கும் கீழே தான் இந்த அமைப்பு அப்படியே இருக்கும் கர்ப்பப்பைங்கிற அமைப்பு பெண்களுக்கு இருக்கும் இடுப்பு இடுப்புல இருக்கும் இடுப்பு குழிக்குள்ள இருக்கும் அது அடி வயிற்றுல இடுப்பு குழி இருக்கா இல்லையா அந்த இடத்துல தான் இந்த கர்ப்பப்பை இருக்கும் இங்க இந்த உருவான கரு வளர்ந்து பெருசாகி ஒரு குழந்தை ஆனதுக்கு அப்புறம் இதன் வழியாக தான் வெளியே வரும் இதன் வழியாக வெளியே வரும் இங்கதான் இருக்கு பிறப்புறுப்பு இந்த பிறப்புறுப்பின் வழியாக குழந்தை வெளியே வந்துவிடும் இதுதான் காம
இந்த அண்டகத்தினுடைய வெளி கூட பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற கூட்டு நல்லா இருக்கு கார்டெக்ஸ் அப்படிங்கிற மிக ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஒரு வெளிப்புற பகுதி நல்லா அடைஞ்சிருக்கு இதுக்கு மேல உள்ள இந்த இதுதான் கார்டெக்ஸ் உள்பகுதிக்கு பேர் மெடுல்லா அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிற பகுதி நல்லா அடைஞ்சிருக்கு அதுக்கு பேர் மெடுல்லா அதுக்கப்புறம் இந்த உள்ள உள்ள இந்த தசை எல்லாம் இருக்கல்ல இதெல்லாம் வந்து எபித்திரியல் செல்களால் உருவாக்கப்பட்டது எபித்திரியல் செல்களால இதெல்லாம் எபித்திரிய என்ன செல்கள் அதனால உருவாக்கப்பட்டது இதற்கு பேரு கிரானலேசா செல் அப்படிங்கிற ஒரு செல்லு அதுதான் என்ன அண்டத்தை முதல் முதல்ல அண்டம் இங்க தான் உருவாகும் சின்னதா ஒரு அண்டம் உருவாகும் போது அந்த அண்டத்தினுடைய பாதுகாக்கிறதுக்காக பாலிக்கல் செல்கள் உருவாக்குறது தான் கிரானலேசா செல்கள் இந்த கிரானலேசா செல்கள் இங்க அண்டங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் உருவாகுது இது அண்டகம் இந்த அண்டகத்துல இங்க உருவாகுது இங்க இருக்கக்கூடிய அண்டகத்துல இருந்து போட்டிருக்கேன் இங்க அண்டத்துல ஒரு அண்டம் உருவாகுது அண்டத்தை சுற்றி என்ன ஆகுதுன்னாக்கா இந்த கிராண்ட்ல செல்கள் எல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னாக்கா இந்த முதல்நிலை பாலிக்கல் செல்களை உருவாக்குது இதை சுத்தி ஒரு பாலிக்கல் செல்கள் ஏன் அப்படின்னா இங்க உருவாக்கூடிய அண்டம் அண்டகத்தை விட்டு வெளியேறணும் வெளியேறதுக்கு அதுவா வெளியேற முடியாது அது வெளியே அனுப்புறதுக்கான ஒரு வழிகள் தான் இந்த நிகழ்ச்சிகள் அந்த பாலிக்கல் செல்கள் உருவாக்குறதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த முதல்நிலை பாலிக்கல் இரண்டாம் நிலை பாலிக்கல் இந்த பாலிக்கல் செல் எல்லாம் போட்டிருப்போம் இந்த பாலிக்கல் முக்கிய வேலை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க உருவான அந்த அண்ட செல் அதாவது அண்ட முட்டையை எடுத்துட்டு போய் வெளியே தள்ளி இந்த பிளோபியன் குழாயில ஒன்ற தள்ளணும் இந்த பிளோபியன் குழாயில ஒன்ற விட்டுச்சு அப்படின்னாக்கா இதுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும்னா அது வெளியே அது உள்ள போயிடும் கருமட்டக்குள்ள போயிடும் இப்ப இந்த பிளோபியன் குழாய்களை போற வரலையும் உள்ள செயல் தான் இந்த செயல் இது என்ன ஆகுதுன்னா முதல்நிலை பாலிக்கல முதல்ல உருவாக்குது சின்னதா அது அந்த பாலிக்கல் என்ன ஆகுதுன்னா மேலும் மேலும் வளர்ச்சி அடைஞ்சு இரண்டாம் நிலை பாலிக்கல் நல்லா வளர்ந்துகிட்டு இருக்குது அதுக்கு அடுத்த நிகழ்ச்சியில பாத்தீங்கன்னாக்கா கொஞ்சம் அது பெருசா வளர்ந்து வளர்ச்சி அடைஞ்சு அந்த அண்டத்தை சுத்தி ஒரு அண்டத்தை வந்து ஒரு 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 சென்டருக்கு கொண்டு வந்துருது ஒரு ஒரு சைடுக்கு கொண்டு வந்துட்டு அதை சுத்தி வளர்ச்சி ஒரு வெற்றி இடத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கு ரெடியா அதுக்கு அடுத்த மேலே பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா அண்டத்தை பிடிச்சது வெளியே தள்ளிடுது அண்டத்தை வெளியே தள்ளிடுது அதாவது அந்த அண்டகத்தை விட்டு அண்டத்தை வெளியே தள்ளிடுது அதாவது இது எங்க இருக்குன்னாக்கா இங்க வந்துச்சுன்னு அர்த்தம் இப்போ இங்க இருந்து என்ன போகுது அப்படின்னாக்கா இது பிளோபியன் பீக் போலியா இங்க கருமட்டைக்கு வந்துடும் அது கருப்பை பீக் வந்து சேர்ந்துடும் இப்போ இந்த அண்டம் போனதுக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிக்கு பேரு கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படின்னு சொல்லி பேரு இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் இந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த மாதவிடாயின்னு ஒரு அடுத்த பாடம் இருக்குது அதுல உங்களுக்கு இந்த இதனுடைய விளக்கம் புல் விளக்கம் கொடுக்குறேன் இப்ப ஸ்டார்டா சொல்றேன் இப்ப இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அண்டம் வெளியானதுக்கு அப்புறம் கூட இந்த பேலன்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த கார்பஸ் லூட்டியம் அப்படிங்கிற அந்த அமைப்பு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா சுருங்கி அது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி சுருங்கிடுது இந்த மாதிரி காஸ்பர் அல்பிகேஷன் அப்படியாது ஆகி அது வெளியே வந்துருது வெளியாயிடுது இது வெளியாகக்கூடிய நிகழ்ச்சி தான் இது என்ன ஆட்டோமேட்டிக்கா வெளியே வந்து வெளியே போயிடும் இந்த நிகழ்ச்சிகள் நடக்கக்கூடியது அண்டகத்துக்குள்ள நடக்கக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் இதுதான் அண்டகத்துக்குள்ள இந்த இருக்கக்கூடிய அண்டகத்துக்குள்ள இந்த நிகழ்ச்சிகள் தான் நடக்கும் அண்டகத்தினோட முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னாக்கா அண்டத்தை உருவாக்கி அதாவது முட்டையை உருவாக்கி அந்த முட்டையை வெளியே கொண்டாந்து தள்ள வேண்டும் அதான் அதோட வேலை சாதாரணமா பாத்தீங்க அப்படின்னா பெண்களுக்கு பருவம் அடைதல் அப்படிங்கிற நிகழ்ச்சியில இருந்து அவங்களுடைய ஒரு குறிப்பிட்ட கால வரலையும் இந்த நிகழ்ச்சி இந்த பாலிக்கல் உருவாகிற நிகழ்ச்சி இந்த அண்ட முட்டை உருவாகிற நிகழ்ச்சி இந்த பாலிக்கல் உருவாகிற நிகழ்ச்சி நடக்கும் சாதாரணமாக ஒரு பெண் ஒரு பெண் திறந்தத்துல இருந்து அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஏழு மில்லியன் பாலிக்கல் செல்கள் இருக்கும் இந்த ஏழு மில்லியன் பாலிக்கல் செல்கள் அவங்களுடைய அந்த அண்டகத்துல இருக்கும் இது பருவமடையும் போது அதாவது அவங்க வந்து பருவமடைந்த நிகழ்ச்சி நடக்கும் போது அவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆறு லட்சத்துல இருந்து ஏழு லட்சம் பாலிக்கல் செல்கள் தான் இருக்கும் மீதம்லாம் அழிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு பெண்ணும் பருவமடையில இந்த மாதவிடாய் சிகிச்சை சுழற்சி நடக்கும் போது பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் முட்டைகள் உருவாக்கப்படும் ஆனா அதுல இந்த அண்டகத்தை விட்டு வெளியேற்றப்படக்கூடிய முட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா முன்னூறுல இருந்து நானூறு முட்டைகள் மட்டும்தான் அங்க வாழ்நாள்ல வெளியேற்றுவாங்க ஒரு பெண்ணால் வெளியேற்றப்படக்கூடிய முட்டைகளுடைய எண்ணிக்கை முன்னூறுல இருந்து நானூறு மட்டும்தான் அதாவது ஒரு பெண்ணால் முன்னூறுல இருந்து நானூறு குழந்தைகளை மட்டுமே உருவாக்க முடியும் அங்க வாழ்நாள்ல ஒரு ஆண் ஐநூறு மில்லியன் விந்தணுக்களை உருவாக்குகிறான் ஒரு ஆணுக்கு பாத்தீங்க அப்படின்னாக்கா விந்து செல் அந்த விந்து செல் வெளியாகிறது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஐநூறு மில்லியன் அதாவது ஒரு ஆணினால ஐநூறு மில்லியன் குழந்தைகளை உருவாக்க முட